ഇനിടാ <laughs> 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 നാട്ടിലെ എല്ലാ ഊടുവയകളും അവനറിയാം ഇവിടെ ഒരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ തിരിച്ചു പോയാലോ അല്ല വേണ്ട ആ ചിഞ്ചു കണ്ട സകല ഇമേജും പോവും ദൈവമേ കാത്തോളണേ അയ്യോ അതെ ഞാൻ ആ മോനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എങ്കി പറയോ എന്റെ ഒരു ഷൂ എവിടെ എടോ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് ഒരു ആത്മാർത്ഥത വേണം ആത്മാർത്ഥത ഏതായാലും വെള്ളത്തിൽ ചാടി എങ്കി പിന്നെ ആ ഷൂ കൂടി എടുത്തു തന്ന എന്തായിരുന്നു എവിടുന്ന് വന്നടാ ഇവാൻ ഇക്കാലത്ത് ഒരുത്തനെ സഹായിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ഇതാ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എങ്ങനെയാ നീ വെള്ളത്തിൽ വീണത് വെള്ളത്തി വീണ്ടൊരു വിധത്തിലാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇനി എങ്ങനെയാ വീണത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീടും ചാടണോ നിങ്ങള് തന്നാലുണ്ടല്ലോ ആരെ കാണാനാ ആരെയാ കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണണം എന്താ കാണിച്ചു തരൂ എടോ എനിക്ക് മാനേജറെ കാണാനാ ഞാൻ മൂപ്പരുടെ സ്വന്തം ആളാ മേ കമ്മിങ് യെസ് എനിക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ വേണം സാർ മോൻ എന്താ വെള്ളത്തിൽ വീണോ ഏയ് അല്ലല്ല കുളിച്ചിട്ട് തല ഓർത്താൻ സമയം കിട്ടില്ല പഠിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് മോനെ പോലെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അറിയോ അങ്ങനെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ലോൺ തരണ്ട നല്ല മനസ്സോടെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം മതി അയ്യോ മോനെ അതല്ല പലിശ ഇല്ലാതെ തരാമെന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിന് സെക്യൂരിറ്റി വേണം മോൻ പഠിച്ചില്ലേലും ബാങ്കിന് കാശ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇവിടെ വാദിക്ക ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അയാള് പോരെ അയ്യോ ഈ ചെക്കനെ കൊണ്ടിത് ആ സെക്യൂരിറ്റി അല്ല മോനെ മോന് ബാങ്ക് തരുന്ന കാശിന് സ്വന്തം ജാമ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ജാമ്യമോ വേണം സ്വത്ത് അതല്ല പിന്നെ ആൾ ജാമ്യം അത് സാറെ തന്നെ എനിക്ക് ജാ പോരെ മോനെ അതിന് നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പരിചയവും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ജാമ്യം നിൽക്ക ഓ അത്രയുള്ളൂ എന്നാ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു ഹൗസ് നമ്പർ ടെൻ ഗാന്ധിനഗർ കോളനി ഇനി സാറ് സാറിന്റെ പേരും അഡ്രസ്സും പറ മുത്തശ്ശ ഇന്ന് എന്റെ വക ചെലവാ ഇത്രയും കാലം നിന്നെ കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കായിരുന്നു ചെലവ് മുത്തശ്ശ ഇന്നൊരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു അതിന്റെ ചെലവാ ദാ ലഡ്ഡു എന്താ അത്ഭുതമാ നീ ഇന്ന് പരീക്ഷക്ക് അറിയാതെ ഞാനും പാസ്സായോ ഏ അതൊന്നല്ല അതൊക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യല്ലേ ഇന്ന് എനിക്ക് ഫാൻസി ഡ്രസ്സിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി ഇത് അതിന്റെ ചെലവാ ഫ്രാൻസിസിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയതിന് നീ എന്തിനാ ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ മുത്തശ്ശ ഫ്രാൻസിസിനല്ല ഫാൻസി ഡ്രസ്സിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയെന്നാ പറഞ്ഞത് ആണോ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ വേഷം കുട്ടിച്ചാത്തൻ മോന്റെ സ്വഭാവമല്ല വേഷം ആ മുത്തച്ഛൻ ചോദിച്ചത് മുത്തശ്ശ ആക്കല്ലേ മുത്തശ്ശൻ എന്നെ ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ആ വേഷത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞ കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ മനസ്സിലായില്ല വേറെ എന്തെല്ലാം ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലോങ് ജമ്പ് ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ ഡുണ്ടു മോൾക്ക് സ്വർണ നഷ്ടമായി നഷ്ടമായി പോയി അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും യാതൊരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ല ചാടാൻ പോകുമ്പോഴെങ്കിലും ഈ സ്വർണമൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി മാറ്റി വെച്ചൂടെ ഈ മുത്തശ്ശന്റെ ഒരു കാര്യം മുത്തശ്ശ ലോങ് ജമ്പിൽ ഡുണ്ടു മോൾക്ക് സ്വർണ മെഡൽ നഷ്ടമായി എന്നാ പറഞ്ഞത് സ്വർണ മെഡലായാലും സ്വർണമാലയായാലും 
നഷ്ടമായത് നഷ്ടമായില്ലേ ഇതെന്റെ മുത്തശ്ശൻ തന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി ലഡു തിന്നിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം ഉറുമ്പായി ഇനി ഇത് ഞാൻ തന്നെ വൃത്തിയാക്കണം നീ വെറുതെ ദേഷ്യപ്പെടണ്ട ആ ഉറുമ്പിനെ പോക്കുന്ന പൊടിയില്ലേ അത് ഇട്ടാ മതി ദാ ടിൻഡു നീ പോയി ആ ഉറുമ്പിന്റെ പൗഡർ വാങ്ങിച്ചോണ്ടു വാ ഉറുമ്പിന് ആ പൗഡർ ഇട്ടു കൊടുത്താ മതി എന്റെ മുത്തശ്ശ അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ബാധ്യതയാകും ഇന്ന് ഈ ഉറുമ്പിന് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്ത നാളെ ഇവറ്റകൾക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേണമെന്ന് പറയും ഞാൻ ഇന്നേ വരെ എന്റെ ഡുണ്ടിമോൾക്ക് വരെ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ ഞാനായി പോകുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പ മുതല് ഭയങ്കര തലവേദന ഉള്ളതുപോലെ ഒരു തോന്നൽ എന്നിട്ട് നീ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചോ എന്തിനാ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നത് തലവേദന ഉള്ളതുപോലെ ഒരു തോന്നലല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റുമോ ആ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള അടവായിരുന്നല്ലേ നിനക്ക് മിസ്സായി മോനെ ഇന്ന് ഉച്ച വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഫുള്ള് ഗെയിംസും കളിയോ ഇതൊക്കെ എന്ത് സുഖം ശരിക്കുള്ള സുഖം എന്തേ ഇതൊന്നല്ല ടിൻഡു നിനക്ക് അങ്ങേ അറ്റം സുഖം കിട്ടുന്ന കാര്യം പിന്നെ എന്താ അതോ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഉണരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അലാറം വെച്ച് കിടക്കും എന്നിട്ട് അലാറം ഇങ്ങനെ കിടി കിടി കിടിയെന്നടിക്കും അപ്പൊ അലാറം ഓഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ മൂടി പൊതച്ച് അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങും ഓഹോ അപ്പൊ അലാറം ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണല്ലേ ഏറ്റവും സുഖമുള്ള കാര്യം ഏയ് ഏറ്റവും സുഖമുള്ള കാര്യം അതൊന്നല്ല അങ്ങനെ മൂടി പൊതച്ച് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അമ്മ വന്ന് പുതപ്പ് മാറ്റി ചന്തിക്ക് നാല് പെട തരും ചന്തിക്കിട്ട് നാല് തല്ലു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നല്ല സുഖമുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും സുഖം അതൊന്നുമല്ല തല്ലു കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും അച്ഛൻ വന്ന് എന്നെ തൂക്കിയെടുത്ത് ബാത്റൂം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം അങ്ങ് തലേ കൂടെ ഒഴിച്ചു അപ്പൊ നിനക്ക് ഏറ്റവും സുഖമുള്ള കാര്യം അതാ ഉറക്കത്തെ വിളിച്ചുണർത്തി തള്ളിക്കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സുഖം അതൊന്നല്ല അങ്ങനെ കുളിച്ച് മാറ്റി സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഇട്ട് സൈക്കിളിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ടുണ്ടുമോളെ കാണും അങ്ങനെ ടുണ്ടുമോളെ നോക്കി രണ്ട് കമന്റ് അടിക്കും അപ്പൊ അവൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നാല് തെറി പറയും ഓഹോ ഓ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ തെറി കേൾക്കുന്നതാണോ ഇത്രയും നല്ല സുഖം തീർന്നില്ല ആ തെറി കേട്ടിട്ടും ഞാൻ പോവാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പൊ നാട്ടുകാരെന്നെ ഓടിക്കും ഓടി കൃത്യ സമയത്ത് സ്കൂളിലെത്തും അങ്ങനെ കൃത്യ സമയത്ത് സ്കൂളിലെത്തുമ്പോ എന്നെ സ്ഥിരം കെട്ട് ഔട്ട് അടിക്കുന്ന ടീച്ചറേ വെരി ഗുഡ് ടിൻഡു മോൻ കീപ്പിറ്റം എന്ന് പറയും അത് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലൊരു കുളിർമ അപ്പൊ ടീച്ചറ് വെരി ഗുഡ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന നിനക്ക് ഏറ്റവും സുഖല്ലേ ഏറ്റവും സുഖം അതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് കഴിയാറാവുമ്പോ ത്രുടിക്കാൻ മുട്ടും ടോയ്ലറ്റ് പോവാം ടീച്ചറോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ മടിച്ച് രണ്ട് കൈയും കാലിന്റെ ഇടെ തിരികി ആ മൂത്രം അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കും അത് ശരി മൂത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണോ ഇത്രയും വലിയ സുഖം അങ്ങനെ കൺട്രോള് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് പീരീഡിന്റെ പകുതി വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചിരിക്കും അയ്യേ ഇതാണോ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് ഇപ്പൊ പോകും എന്ന സ്ഥിതി എത്തുമ്പോ ഇന്റർവെൽ ടൈം വരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന ടൗസറി തന്നെ അതങ്ങ് സാധിക്കും ആ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ആ ഒരു സുഖണ്ടല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും എന്താ പ്രഭാകര വിശേഷം ഞാൻ വന്നത് വിശേഷം പറയാനല്ല രണ്ട് ചീത്ത പറയാനാ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ കരുനാക്ക് കാരണം എന്റെ മകന്റെ ഭാവി പോയില്ലേ കരുനാക്കോ ഭാവിയോ എന്ത് വർത്തമാനാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഭാവിയും വർത്താനോ അല്ല നിങ്ങൾ ആ ഭൂതത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക് മകനെ അവൻ എന്തോ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ ടിൻഡു ടിൻഡു ഇവിടെ വാടാ എന്താ ഇതാരും പ്രഭാകരൻ ചേട്ടനോ ഇപ്പൊ കണ്ടോ കീരിക്കാടം നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ട് എന്താ ഒരു പവറ് 
അയ്യോ ഈ കരുനാഗൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ ബോധം കെടുത്തിയേ അയ്യോ അയ്യോ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ ഇവൻ കരുനാക്ക് വളച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാ പാടാ മോനെ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ ശവമായി പോവും എന്താ ടിന്റു മോനെ ഇത് അതൊക്കെ ഓരോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളല്ലേ അച്ഛ അപ്പൊ പ്രഭാകരൻ തലചുറ്റി വീണതോ അതൊക്കെ അയാളുടെ ഒരു അടവാ ഞാൻ കരുനാക്കനും കരിങ്കണ്ടനും ഒന്നും അല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ തെളിച്ചരാം ദാ നമ്മുടെ വാഴ കടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അച്ഛ കണ്ടു അടുത്ത ആഴ്ച വെട്ടാനുള്ള കുലയാ ശരി ഞാൻ ആ കുല നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയട്ടെ അത് വേണോ മൂപ്പെത്തിയ കുലയാ അന്ധവിശ്വാസം തെളിയിക്കാനല്ലേ അച്ഛ ശരി നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയ എന്റെ അമ്മേ ഇതെന്തൊരു കുലയാ എടാ ദ്രോഹി നീ അതും നശിപ്പിച്ചോ കുരുത്തം കെട്ടവനെ അപ്പൊ സംഗതി ഇല്ലതാണല്ലേ മിണ്ടരുത് നീ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടി പോരുത് നീ നമസ്കാരം അല്ല എന്താ ഇത് ഇവന്റെ വായ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ടാപ്പിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പറയണ്ട അമ്മാവ ഇവന്റെ കരുനാക്ക് കൊണ്ട് പൊറുതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഇതാ നല്ല കൊലയാണെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വാഴക്കൊല വെട്ടിയിട്ട പോലെയല്ലേ വീണത് എങ്കിൽ ഇവനെ എനിക്ക് വേണം ആ പലിശ കുമാരനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാ പലിശ വാങ്ങി 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 അവൻ എന്നെ വഴിയാധാരമാക്കി ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി അവനെ നോക്കി രണ്ട് നല്ല വാക്ക് പറയിപ്പിക്കണം നീ വാടാടിൻറ്റു ആ പലിശ കുമാരൻ വരുന്നുണ്ട് നീ അവനെ നോക്കി നല്ല വർത്താനം എന്തെങ്കിലും പറയും എവിടെ ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ ദൂരെ ഒരു മരം കണ്ടോ അതിന്റെ ചുവട്ടില് ഒരു കലുങ്ക് കണ്ടോ എവിടെ അതാ അവിടെ ആ കലുങ്കിന്റെ അരികിലൂടെ വെളുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ട് വരുന്ന ആളെ കണ്ടോ അതാണ് കുമാരൻ എന്റെ അമ്മാവന്റെ ഒരു കാഴ്ച ശക്തി എന്താ പവറ് അയ്യോ എന്റെ കണ്ണു പോയേ എന്താടാ ഇരുന്ന് കാറ്റടിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇവനിത് എന്ത് പറ്റി എന്താടാ നിനക്ക് ഓ ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ എന്താടാ നിനക്ക് ഗ്യാസിന്റെ ഉപദ്രവം വല്ലോ ഉണ്ടോ അച്ഛ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് നേരത്തെ പറയണ്ടേ എടാ കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവണം അതൊരു നല്ല ശീലമാണ് അമ്മ പറയുന്നത് അച്ഛന് സംശയം ഒരു രോഗാണെന്നാ ഏ അത് കുട്ടികൾക്ക് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിലേ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ ഉം എന്താ സംശയം കേൾക്കട്ടെ അച്ഛാ തവളയില്ലേ തവള തവള കണ്ണട വെക്കൂ ഓ ഇതാണോ ഇത്രയും വലിയ സംശയം എടാ തവള എന്തിനാടാ കണ്ണട വെക്കുന്നത് തവള കണ്ണട വെക്കില്ല താങ്ക് യു അച്ഛാ എന്താടാ അച്ഛ ഒരു സംശയം കൂടെ തവളക്ക് മുടി ഉണ്ടാവോ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു തവളക്ക് എവിടെയാടാ മുടി അത് ശരി തവളക്ക് മുടി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഇവന്റെ ഓരോ സംശയങ്ങളെ കൊള്ളാവുന്ന വല്ലതും ആണെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു ഓ വീണ്ടും വന്നു ഇനി എന്താടാ സംശയം തവള മുണ്ടും ബ്ലൗസ് ഇടുവോ പിന്നെ തവള മുണ്ടും ബ്ലൗസും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അമ്മായിയുടെ കല്യാണത്തിന് പോവുകയല്ലേ പറയിപ്പിക്കേണ്ട എന്നെ കൊണ്ട് അത് ശരി മുണ്ടും ബ്ലൗസും ഇടുവിലല്ലേ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എടി ഒരു വടിയും കെടുത്തേ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇവൻ എന്നെ ഇട്ട് കൊരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സംശയം കൂടെ ഒടുക്കത്ത സംശയം എന്താന്ന് വെച്ചാ ചോദിച്ച് തൊലയ്ക്ക് തവളക്ക് നീന്താൻ അറിയോ എടാ തവള എന്ന് പറയുന്ന ജീവി വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കും കരയിലൂടെ ചാടി നടക്കും വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ നീന്തും മനസ്സിലായോ അത് ശരി തവളക്ക് നീന്താൻ അറിയാമല്ലേ ഇവന് രാവിലെ തന്നെ ആരോ തവളയിൽ കൂടോത്രം ചെയ്തു എന്നാ തോന്നുന്നു ആ പോട്ടെ ചിലപ്പോ പഠിക്കാനുള്ള വല്ലതും ആയിരിക്കും അച്ഛാ ഇനിയും സംശയമാണോ തവള കണ്ണട വെക്കില്ലല്ലോ ഇല്ല തവളക്ക് മുടി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇല്ലടാ മുണ്ടും ബ്ലൗസും ധരിക്കില്ലല്ലോ ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് തവളക്ക് നീന്താൻ അറിയാലോ അറിയാമടാ മൈ ഗോഡ് അച്ഛാ ചതിച്ചു എന്താടാ 
നമ്മുടെ വല്യമ്മ കൻറ്റീല് വേണോ അല്ല ആരത് ടിന്റു മോനോ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്താ കാലത്ത് തന്നെ വിശേഷിച്ച് ഓ നമുക്കെന്ത് വിശേഷം വിശേഷമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കല്ലേ അല്ല ടിന്റു മോന്റെ അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നത് ഇന്നലെയല്ലേ അതൊരു വിശേഷം അല്ലേടാ ടിന്റു അച്ഛൻ ഗൾഫിലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആകെപ്പാടെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എന്താന്ന് അറിയാമോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വെറും ഏഴ് കൂട്ടൻ ഡ്രസ്സ് ഒരു പാക്ക് പേന നാല് ബോക്സ് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ഗെയിം സെറ്റ് പിന്നെ കൊറേ കാറും വിമാനവും കുന്തും കൊടചക്രവും വേറൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ചിഞ്ചുവിന് കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട കൊടുത്തു ഒരു മിടിയും ഒരു ടോപ്പും പിന്നെ നിനക്ക് എന്ത് വേണമായിരുന്നു ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം ആയല്ലോ ഉണ്ടയിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തോക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ട ഭാവല്യ അമേരിക്കയിലെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികള് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് വായിക്കുമ്പോ കൊതിയാവുക മനുഷ്യന് ഇത് പറയാനാണോ രാവിലെ തന്നെ വന്നത് അയ്യോ ചേട്ടാ അത് ഞാൻ മറന്നു നാല് ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ തര അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നാല് ചോക്ലേറ്റോ അമ്മേ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എന്തൊരു ആക്രാന്തം കൈ കിട്ടിയ എന്താവും സ്ഥിതി എന്നിട്ട് കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയും നാല് ചോക്ലേറ്റ് എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് തരാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞോ എന്റെ അച്ഛൻ എന്താ പ്രാന്തുണ്ടോ അങ്കിളിന് നാല് ചോക്ലേറ്റ് സമ്മാനം തരാൻ ഇതേ അങ്കിളിന്റെ മക്കൾക്കുള്ളതാ രണ്ടെണ്ണം അനുവിന് രണ്ടെണ്ണം മനുവിന് ഏതായാലും സമ്മാനവുമായിട്ട് വന്നതല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം വേണ്ട അങ്കിൽ ചായ കഴിച്ച പ്രശ്നമാ അങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും ഏ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ചായ എടുക്കാം വേണ്ട അങ്കിൾ ചായ കഴിച്ച എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തിന്നാൻ തോന്നും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ അങ്ങനെയാ വല്ല അസുഖമാണോ അങ്കിൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരം ചായ കഴിച്ചതാ ഉടനെ നാല് ചോക്ലേറ്റ് തിന്നു എടാ അത് അസുഖമൊന്നും അല്ല വേണമെങ്കിൽ ചായ എടുക്കാം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചാ മതിയല്ലോ അതല്ലേ അങ്കിളിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ ചോക്ലേറ്റ് തീർന്നു ഇനി അങ്കിളിന് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ചായ എടുത്തോളൂ ഞാൻ ഇപ്പഴാ ഓർത്തത് പഞ്ചസാര തീർന്നു പഞ്ചസാരക്കൊക്കെ എന്താ വിലയല്ലേ അങ്കിൾ പഞ്ചസാര വേണോന്നില്ല ഓക്കെ 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 ശരി ശരി പക്ഷേ എടാ ഗ്യാസ് രാവിലെ തീർന്നു ഷോ അല്ലെങ്കിലും ഗ്യാസിന് വില കൂടി എന്ന് പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വിറക് കത്തിച്ചാ മതിയെങ്കിൽ വിറക് നനഞ്ഞു പോയടാ എന്നാ പിന്നെ ശരി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞേക്ക് സമ്മാനമായി തന്ന നാല് ചോക്ലേറ്റിന് നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ വൈകിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചേ ആ അങ്കിൾ എന്നേക്കാളും ഭയങ്കരനാണല്ലോ എന്താ കാര്യം അത് പിന്നെ അങ്കിൾ അച്ഛനോട് താങ്ക്സ് പറയാനായി മാത്രം അങ്കിള് വീട്ടിൽ വരണമെന്നില്ല അങ്കിള് നാല് ചോക്ലേറ്റിന് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞതായി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്താടാ നീ ഇനിയും പോയില്ലേ അതെ അങ്കിള് വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് നാല് ചോക്ലേറ്റിന് താങ്ക്സ് പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അതെ ഞാനത് തീരുമാനിച്ചതാണ് അതൊക്കെ പഴഞ്ചൻ ഏർപ്പാടല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പഴയ ആളുകളല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്കിൾ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് താങ്ക്സ് പറയുമ്പോ എട്ട് ചോക്ലേറ്റിന് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞൂടെ ഇവിടെ <laughs> 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 കഴിഞ്ഞാഴ്ച എന്റെ മുത്തച്ഛൻ വീണ്ടും കിട്ടി 
ആ കേറ് ആ ഓക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കൂ ടിൻഡു നിന്നോട് ഇനി പ്രത്യേകം പറയണോ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മരങ്ങൾ മുറിക്കാത്ത സംരക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട് മരം നമുക്ക് ടണൽ തരുന്നു പിന്നെ മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയും അപ്പ സാറേ ഈ മീശ വെക്കുന്നത് മൂക്കൊലിപ്പ് തടയാനാണ് ഇവന ഇന്ന് ഞാൻ എടാ മീശയും മരവുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാ മരം കൊണ്ടുള്ള വേറെ രണ്ടു ഗുണങ്ങൾ പറയൂ ഇന്നലെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ആ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ വേറെ കോട്ട് അപ്പൊ ഒരാള് കുഴി വെട്ടണം മറ്റേയാൾ മരം നടണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആൾ കുഴി മൂടണം ഓക്കെ എന്താ ടിൻഡു ഇത് കുഴി വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരം വെച്ചിട്ട് വേണ്ടേ കുഴി മൂടാൻ അത് പിന്നെ സാറേ ചിഞ്ചുവിനെ കുഴി വെട്ടാൻ ഏൽപ്പിച്ചു സുട്ടുവിനെ മരം വെക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നെ കുഴി മൂടാനും ഏൽപ്പിച്ചു അതിന് മരം വെക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സുട്ടു എന്ന് ലീവാ അപ്പൊ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പണി ഞാൻ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ ചേട്ടന്റെ മുഖത്തൊരു മ്ലാനതാ എന്തു പറയാൻ മുമ്പില് കല്യാണി സിൽക്സ് വന്നതോടെ എന്റെ കച്ചവടം പൂട്ടി നീ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താ അപ്പൊ ചെയ്യാ ഒരൊറ്റ പണിയേ ഉള്ളു ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ കടയുടെ പേര് മാറ്റാ പേര് മാറ്റാനോ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്റെ അച്ഛനിട്ട പേരാ ഡ്രീം എന്നത് ചേട്ടന് പറ്റിയ പേര് തന്നെ അതെന്താ കച്ചവടം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഫുൾ ടൈം ഡ്രീം ചെയ്യലല്ലേ എന്താപ്പ ചെയ്യാ ചേട്ടൻ എന്തായാലും കടയുടെ പേരൊന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും എന്നാ പ്രശ്നമൊക്കെ തീരുവോ അത് ഗ്യാരണ്ടിയാ കല്യാണി സിൽക്സിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ കടയുടെ പേരെന്താ ഡ്രീം അതൊന്ന് മലയാളത്തിലാക്കിയ മതി അപ്പോ സ്വപ്നമെന്നോ അത് തന്നെ കല്യാണി സിൽക്സിന്റെ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും അതെങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഓഫ് ആക്കിയ പിന്നെ അവന്റെ നായാട്ടാ ഏത് നേരം നോക്കിയാലും ഗുസ്തിയും കണ്ടിരിക്കും ടിൻഡു ഇങ്ങോട്ട് വാ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ഏതു നേരം ടി വി കാണലാണെന്ന് ശരിയാണോ ഞാനോ ആ സമയത്ത് നിനക്ക് വല്ല ജി കെയുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചൂടെ എനിക്ക് നല്ല ജി കെയാ എന്നാ ഞാനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ആരാ എവറസ്റ്റിനെ കീഴടക്കിയത് അതും സർദാർജിമാര് വീട്ടിത്തം പറയാതെടാ ഇല്ലാരിയും ടെൻസിങ്ങുമാണ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത് അത് തന്നെ ടെൻസിങ് ആരും ഒരു സായിപ്പും എന്താ ദീപു മുഖത്തൊരു സന്തോഷം ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത് നല്ലതാ എപ്പോഴും സ്വപ്നം കാണാൻ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാവും എല്ലാ പിരീഡും നീ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അല്ല എന്ത് സ്വപ്നമാ നീ കണ്ടത് അതൊക്കെ ഇണ്ട് മോനെ ഞാൻ സ്വപ്നത്തി കണ്ടത് മിക്കത് നടന്നിട്ടുണ്ടടാ ഓഹോ നീ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷക്ക് എല്ലാത്തിനും പൊട്ടുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതാ ഫലിച്ചില്ലേ ആ കാര്യം എനിക്ക് സ്വപ്നം കാണാ തന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഇന്നലെ രാജാവായിട്ട് വാഴുന്നതാ സ്വപ്നം കണ്ടത് അതും പുലർച്ചക്ക് അതിനെന്താ എടാ പുലർച്ചക്ക് കണ്ട സ്വപ്നം ഫലിക്കുമെന്നാ നീ രാജാവോ പോരാത്തതിന് ഞാൻ അന്നദാനവും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെ ശരി ഇപ്പം കാര്യം പിടികിട്ടി എന്തു കാര്യം തലപ്പാവ് വെച്ചിട്ടല്ല നീ നിന്നെ കണ്ടത് അതെ പിന്നെ അന്നദാനവും നടത്തിയല്ലേ സംഗതി പിടികിട്ടി എന്ത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലേക്ക് ഒഴിവുണ്ടെന്ന പത്രത്തിൽ കണ്ടപ്പോ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല അല്ല ഈ മേനോൻ ഡോക്ടറുടെ വീട് എവിടെയാ 
മേനോൺ ഡോക്ടറോ അതാരാ ജംഗ്ഷനില് പുതുതായി വന്ന കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ഡോക്ടറാ ആ ശരിയാ ജംഗ്ഷനില് വടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞൊരു അമ്പലമുണ്ട് അവിടെയാ ഇവനെ കാണിക്കാനാണോ അതെ എന്റെ മോനാ ഓമനക്കുട്ടൻ ഒറ്റ മോനാ മതിയല്ലോ ഓമനക്കുട്ടനെ നല്ല ഓമനയാ മോന്ന കണ്ടാ മതി ഒരു ലക്ഷണം കേട്ട ചെക്കൻ അല്ലേ ഒരു കാട്ടുമാക്കാന്റെ മോന്ന അല്ലേ ആരാ നിങ്ങള് കാട്ടുമാക്കാൻ വിളിച്ചത് ഞാനല്ല ഇയാളാ നിങ്ങളെ മോനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് സാമദ്രോഹി ആഹാ അത്രയ്ക്കായോ കള്ള കളവൻ ഞാൻ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കും മോനെ ഏതാ ഈ മേനൻ ഡോക്ടർ വീട് ദേ ആ കാണുന്നതാ ഏതാ കവലയിൽ നിൽക്കുന്ന ജുബ്ബക്കാരൻ കളവൻ അത് റപ്പായിച്ചിട്ടനാ അയാളെന്റെ മോനെ കാട്ടുമാകണെന്ന് വിളിച്ചു ആഹാ അത്രയ്ക്കായോ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാ വിളിക്കുന്നത് കഷ്ടം തന്നെ അയാളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ആദ്യം ഞാനൊന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കട്ടെ എന്നിട്ടാവാം ബാക്കി ആന്റി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഡോക്ടറെ കണ്ടുവരുന്നത് വരെ ഈ കുരങ്ങന്റെ കുട്ടി എനിക്ക് കളിക്കാൻ തരുവോ അല്ല ഇതിന്റെ പാല വിടെ എന്റെ ഡിൻഡോ എനിക്കിപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ തന്നെ തോന്നുന്നില്ല എന്ത് പറ്റിയടാ അവിടെ അമ്മമ്മ താമസിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മാസം അത് നല്ല കാര്യല്ലേ നല്ല നല്ല കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ അവര് തന്നെ ഒരു കഥയില്ലാത്ത സ്ത്രീയാ എടാ സ്വന്തം അമ്മമ്മയല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തത് കൊണ്ടാ അവരുടെ കിടപ്പ് ഇപ്പൊ എന്റെ മുറിയിലാ ഞാൻ സോഫയിലും രാത്രി കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഇപ്പൊ അവരാ വിഴുങ്ങുന്നത് അതെ ഏതായാലും മോശം തന്നെ ഹലോ എന്താ അമ്മേ എന്റെ അമ്മോ എടാ അമ്മ ബൈക്കിൽ ഒഴിക്കാൻ വെച്ച പെട്രോൾ എടുത്ത് കുടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വീടിന് ചുറ്റും ഓടുവാണത്ര എത്ര ലിറ്റർ കുടിച്ചു എന്നറിയോ ഒരു ലിറ്റർ കുടിച്ചു പോലും എന്നാ പ്രശ്നമില്ല അതെന്തോ പഴയ എൻജിൻ അല്ലടാ മൈലേജ് കുറവായതിനാൽ വൈകാതെ നിന്നോളൂ എന്നാലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെയാ ചെയ്തിട്ട് പോയതല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാ ഗാന്ധിജിയും കൂട്ടുകാരും നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം മേടിച്ചു തന്നെ എന്തോന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനു ശേഷം കള രാഷ്ട്രീയക്കാര് നാട് മുഴുവൻ കട്ടുമുടിച്ചില്ലേ അല്ല അങ്കള് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സൈഡാണോ അതല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ലേ ഇവിടെ റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ ടെലിഫോൺ ടെലിഗ്രാഫ് എല്ലാ വികസനവും അവർ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാ അത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല എന്തായാലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്നോട് വലിയൊരു ചതി കാണിച്ചു അത് ഞാൻ പൊറുക്കത്തില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിന്നോട് എന്ത് കാണിച്ചെന്ന അവരിവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ വേറൊരു സാധനം എവിടെ ഇട്ടിട്ടാ പോയത് അത് കാരണം എല്ലാ കൊല്ലവും എനിക്ക് കിട്ടുന്നതേ മൊട്ടയാ മൊട്ട എന്താ അവർ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയത് അത് മനസ്സിലായില്ല അവരുടെ പണ്ടാര ഭാഷ തന്നെ അല്ല ശശി വെക്കേഷൻ എവിടെയും പോയില്ല അല്ലേ ഇല്ല മാഷെ ഇതുവരെ പോയില്ല ഭാര്യയാണെങ്കി കയറ് പൊട്ടിക്കാ എന്റെ സ്ഥിതി അത് തന്നെയാ ഫാമിലിയുമായി ഒന്ന് പുറത്തു പോയി വരണമെങ്കിലേ രൂപ ഇരുപത് എന്തായാലും പൊട്ടും പോരാത്തതിന് ടിന്റുവിന് വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആഹാ എന്തിനത് ആ എന്താത് കണക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇല്ലേ അക്കാ ബസ് എടോ അബാക്കസ് കൊറേ കാശായിട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് പിന്നെ മാസം തോറും അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം എന്തിനാടു അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം ഞാനാ ടിന്റുന്റെ കണക്ക് മാഷ് പിന്നെന്താ അതാണ് എന്റെയും പേടി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഈ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ കോടീശ്വരൻ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരാളല്ലേ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് അതാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് ലോക പ്രശസ്തമായ വിൻഡോസ് പുള്ളിയാണ് നിർമ്മിച്ചത് ആ വിൻഡോസ് ആണ് ലോകത്തിലാകമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തോ ഇത് കേട്ടിട്ട് പുള്ളിയോട് അത്ര മതിപ്പൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ അതെന്താടാ പുള്ളിയുടെ പേരെന്താ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് തറവാട് പേര് ഗേറ്റ്സ് എന്നാ എന്നിട്ടെന്തിനാ പുള്ളി ചെറിയ വിൻഡോസ് വിറ്റ് നടക്കുന്ന ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി വിട്ടൂടെ എങ്ങോട്ടാ രാവിലെ തന്നെ ഞാനും ദീപവും ടുണ്ടും കൂടി ഒരു ചെറിയ പിക്നിക് സംഘടിപ്പിച്ചു അപ്പോ ഭക്ഷണമെല്ലാം ആ ദീപു കട്ലറ്റ് കൊണ്ടുവരും ടുണ്ടു സമൂസയും എന്റെ വക ജ്യൂസാ ശരി പോയി വാ 
അയ്യോ ഞാൻ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി ഇതാ അവന്റെ പ്രശ്നം പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ വേഗം പോയി വാ അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിലെത്തുമല്ലോ ഞാൻ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കട്ട്ലേറ്റും സമൂസയും തൊട്ടു പോയരുത് ഏ ഇല്ല നീ ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവരുന്നവരെ ഞങ്ങളിത് തൊടില്ല എടോ പെട്ടെന്ന് പോയി വാ ഞാൻ വന്നിട്ട് എണ്ണ നോക്കും ആ ഏതായാലും <laughs> 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 നീ എന്തെടുക്കാട അവിടെ ഞങ്ങൾ എത്ര നേരായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണല്ലേടാ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഞാനില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവോന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ജ്യൂസ് കൊണ്ടു തരുന്ന പ്രശ്നം നീ അറിഞ്ഞോടാ എന്റെ മകൻ ജോണിക്കുട്ടി ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വന്നു ആണോ കാണാൻ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് മക്കളും ഉണ്ട് ആണോ എന്തൊക്കെയാ പേര് നാക്കി മൂട്ടോ പിന്നെ അവന്റെ ഭാര്യ ജപ്പാൻകാരി അല്ലേടാ അവളുടെ പേര് വാക്കസാക്കി എന്ന കാവസാക്കി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതവന്റെ അളിയൻ അത് ശരി കൊള്ളാലോ ഞാനും പോകുന്നുണ്ട് ജപ്പാനിലേക്ക് ചേട്ടൻ പണ്ടേ ആള് ജപ്പാൻ അല്ലേ ഒന്ന് പോടാ എന്നെ കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാ ജപ്പാൻകാര് രണ്ട് ദുരന്തങ്ങൾ അവർ അതിജീവിച്ചതാ മൂന്നാമതരണം കൂടി വേണോ അവന്റെ ഒരു തമാശ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹിരോഷിമായും നാഗസാക്കിയോ അല്ലേ അത് തന്നെ എന്നാലും ജപ്പാൻകാരുടെ ഒരു കാര്യം എന്താണടാ സാധാരണ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യാ കുഴിച്ചിടും ചിലർ ദഹിപ്പിക്കും ഓരോരോ ജാതിയിൽ ഓരോരോ രീതികള് പക്ഷെ ജപ്പാൻകാരെ മരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ എങ്ങനാടാ അവരെ അന്തരീക്ഷത്തിലാ സംസ്കരിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനാടാ വിട്ടി സംസ്കരിക്കുന്നേ എന്റെ ചേട്ടാ ഞാൻ ഇന്നലെ ഹിസ്റ്ററി ചാനൽ വെച്ചപ്പോ കേട്ടതാ ഹിരോഷിമായിൽ മരിച്ച രക്തസാക്ഷികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ശോകമുഖമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു അച്ഛാ അച്ഛനെ നോക്കി നമ്മുടെ തോമാച്ചൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമേ കാലമാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണണം കണ്ട പേടിയാവും അവൻ കണ്ടേ അങ്ങനെയാ കണ്ടാലൊരു ഘടോൽക്കച്ചനാ അച്ഛൻ ഇത്ര കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട് വെറും ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്നാൽ അത് കൊടുത്തൂടെ കയ്യിൽ വേണ്ടേ നിനക്കറിയാലോ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ പത്തിന്റെ പൈസ ഇല്ല അച്ഛനാണത്ര അച്ഛൻ ദൈവമേ തോമാച്ചൻ അല്ലേ വരുന്നത് ആ ശശി തരാനുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ല നീ എനിക്ക് എത്ര തരാനുള്ളത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ തോമാച്ച സ്വൽപ്പം ടൈറ്റാ പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി തരാം ഇത് പണ്ട് പപ്പു പറയുന്ന പോലെ എപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എപ്പൊ ശരിയാക്കി തരും ഫെബ്രുവരി ആവും അയ്യടാ ഫെബ്രുവരിക്ക് ഇനി രണ്ടു മാസം ഇല്ലേ എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കിട്ടണം എങ്ങനെയും ജനുവരി വരെ അപ്പോഴേക്ക് എന്തായാലും ശരിയാക്കി തരാം ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരാഴ്ച പറ്റൂല തോമാച്ച ശരി ശരി ഞാനൊരു ഫേവർ ചെയ്യാം വേറൊരു രക്ഷയും ഇല്ലാണ്ടാ താനിപ്പോ പതിനായിരം താ ബാക്കി ഞാനങ്ങ് മറന്നേക്കാം പോരെ പക്ഷെ പതിനായിരം എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണം അപ്പൊ ഒരു പകുതി ചേട്ടൻ മറന്നല്ലേ അതെ എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യാ അച്ഛ അച്ഛനും ബാക്കി പകുതി പതിനായിരം രൂപ അങ്ങ് മറന്ന് കാളാ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയല്ലോ എടാ നോക്കിക്കേ ഞാൻ വലുതാകുമ്പോ എന്തായാലും ഐ പി എസ് ആവും ഐ പി എസോ നീയോ എന്തേ ഒരു പുണ്യം ഞാനൊരു സംഭവമാ നിനക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാ നീ ഭയങ്കര സംഭവം ആണല്ലേ പക്ഷേ പോരാ അതെന്താ പോരാത്തത് ബുദ്ധി മാത്രം പോര മോനെ കൂർമ്മ ബുദ്ധി വേണം കൂർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമയല്ലേ ആമയ്ക്ക് എവിടുന്നാടാ ബുദ്ധി ഓ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണ ബുദ്ധി പോരാ കൊറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് എന്നെ പോലെ നിന്നെ പോലെ ആണെങ്കി വേണ്ട മോനെ നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്ക ഐ പി എസ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം ചോദിക്കും ഓക്കെ ഈ സഞ്ചി കണ്ടോ ഇതിൽ കൊറച്ച് ആപ്പിളുകൾ ഉണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നീ പറയണം ഇതാണോ ഈ ഐ പി എസ് ചോദ്യം നീ തോക്കി കേറി വെടി വെക്കാതെ ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറ അത് പറ്റില്ല അല്ലേ എടാ എന്നെ പോലെ ഷാർപ്പായിരിക്കണം എന്നാലേ പറയാൻ പറ്റൂ 
ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നീ എനിക്ക് എന്ത് സമ്മാനം തരും ഓക്കെ നീ എണ്ണം ശരിക്കും കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ സഞ്ചിയിലുള്ള മൊത്തം എട്ട് ആപ്പിളും ഞാൻ നിനക്ക് തരും